Tuko duniani kulingani ya dini Ya uislamu kwa wale duniani Tuwafunze mema yaliyo kitabuni Kwenye Qur'ani na sunna za amini Tuko duniani kulingani ya dini Ya uislamu kwa wale duniani Tuwafunze mema yaliyo kitabuni Kwenye Qur'ani na sunna za amini Allah, Allah, Allahu Akbar Allah, Allah, Allahu Akbar La ilaha illa Allah La ilaha illa Allah Dini ilo kuja kuleta aman Kuwafunza waja wawe na iman na barabara kabisa mpenzi mtazamaji ni matumaini yangu ya kwamba ubuheri wa afya na Mungu amekulinda tangia tulipoachana wiki iliyopita na hivi sasa ninachukua fursa hii kukukaribisha tena katika kipindi unachokipenda cha ukumbi wa majadiliano kipindi ambacho unakipata papa hapa na walimu ni wale wale ambao kila siku tuko nao na leo hii basi na kukaribisha tena katika awamu ya pili ama katika kipindi cha pili e, cha mfululizo wa vipindi vyetu vya ukumbi wa majadiliano. A, leo hii basi tutazungumzia mada nyeti ambayo kidogo imeleta mushkil ndani ya uh, familia zetu na ndani ya society kwa jumla. Mada tunasema kwa jina la ujirani mwema. Tutaangalia jirani ni nani na tutajua jirani ni mtu aliyoko vipi na ndio hatimaye tuweze kuangalia vile itakavyokuwa kuhusu mada hii yote ya ujirani mwema. Basi bila kupoteza wakati niko na walimu wangu ambao wamefika wako tayari kabisa kutuendelezea katika mada hii. Nikianza na upande wangu wa kushoto kule yuko Sheikh Ustad Yusuf Muhammad. Karibu Ustad. Asante uh, sana mwenyekiti. Na nishukuru wenye kuandaa hichi kitengo cha mjadala ambao ni muhimu sana katika jamii na watazamaji na nyinyi muwe pamoja na sisi katika kutufuatilia kwa mambo ambayo tutakuwa tunayazungumza kwa sababu ni mambo muhimu sana yanayomhusu jirani kwa jina kama alivyosema mwenyekiti naitwa Ustad Yusuf Muhammad na nawatolea salamu asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ama kwa ndugu zetu wanaotutazama Amani ya Mungu iwe juu yenu. Ah, asante sana. Amina, amina. Naam, mwalimu anayemfuata basi anaitwa Sheikh ama Ustad Ramadan Kuria. Karibu mwalimu. Ah, um, shukran sana mwenyekiti. Na shukran sana tena kwa usimamizi wa kipindi cha ukumbi wa majadiliano. Kwa jina anaitwa Ramadan Kuria, naanza kwa salamu ambazo ni salamu za Mwenyezi Mungu. Salamu walizotufundisha manabii wa Mwenyezi Mungu. Salamu za amani, kusema asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ikiwa na maana kwamba amani ya Mwenyezi Mungu iwe nanyi pamoja na rehema zake na baraka zake. Naam, asante sana basi mpenzi mtazamaji hao ni walimu wangu kwa ule upande wa dini ya Kiislamu. Basi anayefuatia ni mwalimu wangu katika upande wa dini ya Kikristo anajulikana kwa jina mwalimu Hezron Fondo. Karibu mwalimu. Asante sana bwana mwenyekiti. Uh, ujambo mpenzi mtazamaji kwa majina anaitwa Hezron Fondo kutoka Mombasa mimi ni Mkristo. Karibu kwenye kipindi. Na asante sana. Na anayefuata basa ambaye yuko karibu yangu ni mwalimu Timotheo Mwichumi ni mmoja katika walimu wangu wa Kikristo. Karibu mwalimu. Asante sana bwana mwenyekiti. Nashukuru sana kwa fursa hii nyingine watazamaji na hakika kwamba juma lililopita mlitufuatilia vyema na baadhi ni walimu wako wale wale ambao Mungu amewateua kuondoa kasumba kuleta ukweli kwa jina ama kwa majina Timotheo Mwichumi. Yesu ni bwana. Karibu. Naam, basi kabla sija mpatia nafasi mwalimu wa Kiislamu kutufungulia na dua mimi ni kama mwenyekiti wenu najulikana kwa jina la mwalimu Paul Ndondi. Na kukaribisha kwa moyo mkunjufu tena mpenzi mtazamaji. Basi Ningependa Sheikh eh, Ramadan Kuria aweze kutufungulia kwa dua. 
Um, Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Arrahmanirrahim Malik Yamidin Yaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina suratul mustaqim Suratul ladhina an'amta alayhim Ghairi al-maghtubi alayhim Waladhu alim Tuna mama mwenyezi mungu Atu onesha haki kwa ni haki Na atu saidie ama tuwezeshe kuifata Na atu onesha batil kwa ni batil Na atu wezeshe kuyepuka Tuna mama mwenyezi mungu Atu fungulia nyo zetu tuweze kupokea maneno yake na kuyafanyia kazi vile vile tunamwomba Mwenyezi Mungu atupe amani na salama katika nchi yetu na katika mashamba yetu atupe mvua ya amani ama nye salama na sisi na tuweze kuishi kwa maana upendo tusemeni amin Nam basi mpenzi mtazamaji baada ya dua hiyo eh, tunakwenda moja kwa moja basi katika ukumbi wetu na tuanze majadiliano na kama nilivyokuambia mada yetu ya leo ina tuo, inazungumza ujirani mwema. Pengine e, nitaanza na mwalimu wa Kikristo, mwalimu Hezron Fondo. Huyu jirani unaposikia hii kauli ama huu msemo ama hili neno jirani, huyu jirani ni nani mwalimu Fondo? Na masante sana bwana mwenyekiti kwa nafasi ambayo umenipatia. Hakika ni swala nyeti sana hili ninalozungumzia kuhusu ujirani kwa sababu amani inaweza kusekana katika jumuiya kwa sababu ya kukosa kufahamu jirani yako ni nani na kumbuka kisa kimoja ndani ya biblia yesu alipokuwa na wanafunzi wake akiwafundisha alitoa kisa katika kitabu cha luka sura ya kumi aya ya 29 na haya ndio maneno aliyoyasema na katika kujidai haki alimuuliza yesu na jirani yangu ni nani yapo mazungumzo mengi tu kwamba kuna mtu aliyekuwa ame wanyanganyi wamempiga mmoja barabarani akaja kuhani akapita kumsaidia akaja uh, mlawi akapita kumsaidia lakini akaja msamaria ambaye hakuo hata anamjua huyo ambaye alikuwa amepigwa lakini akamhurumia kampaka divai akamchukua akampeleka uh, mahali kwa matibabu akamlipia matibabu tena Yesu anauliza katika hawa watu watatu msamaria kuhani na mlawi nani aliyekuwa jirani na alionyesha ujirani kwa yule aliyekuwa anahitaji bila shaka ni yule msamaria kwa jirani ni yule yoyote ambaye uh, aku karibu nawe na anahitaji msaada wako yoyote ambaye unapandana naye katika maisha ambaye anakuhitaji anakuwa jirani yako si lazima muwe mlizaliwa pamoja si lazima muwe mnaishi pamoja lakini yoyote yule utakayepambana naye mahali popote pale aliye anahitaji msaada wako huyo anakuwa jirani yako. Alright, asante sana mwalimu Hezron Fondo. Pengine basi nikirudi kwa mwalimu wa Kikristo vile vile mwalimu Timotheo. Je, mwalimu Timotheo, huyu jirani ni nani? Ah, uh, mwenyekiti nashukuru sana. Na ni vizuri kumpongeza mwalimu aliyetangulia maana akaweka msingi mwema. Neno hili la ujirani mtizamaje na msikilizaji si neno la mzaha wacha nitumie nchi yetu ya Kenya maana tusidanganyane tukiwa na ujirani mwema maana hapa katika ujirani hakuna dini msii kama walimu unanipata na mwenyekiti mm -hmm. katika huu ujirani hakuna nini dini jirani nikiangalia katika amri kumi katika biblia katika nini biblia amri kumi kitabu ni cha kutoka sura ya 20 aya yake ya 16. Inasema hivi, usimshuhudie jirani yako uongo. Aya hii ni fupi. Na ni amri ya Mungu ambayo kidole chake kulingana na Musa mwenyewe kiliandika. Kumshuhudia jirani nini? Uongo. Ukiwa na jirani yoyote, Yesu Kristo kulingana na aya aliyotoa mwalimu, Yesu Kristo anawasafirisha Wayahudi akili. Anasema mus Kuhani alipita Kuhani? Kuhani mlawi, alipita mlawi, 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 mlawi akapita watu waliokuwa wanajulikana ni watu wa Mungu. Yesu akawasafirisha akasema akatokezea Msamaria. Kumbuka Msamaria katika nchi ya Kiyahudi alikuwa anajulikana ni mbovu. Ndio naona matusi ya mwisho mwisho wa Yahudi walikuwa wanatafuta kumtukana Yesu akakosa, waje mtu anaweza kutukana akakosa. Aka, akanyamaza, wakasema wewe ni Msamaria. Naona pepo. Sasa Yesu akasema wa Samaria kando na kwamba mnaona ni wabaya lakini wamefanya kitenda ambacho kinafaa jirani afanye nini? Afani ama atende. Kwa hivyo jirani yoyote ambaye uko naye karibu wewe Mkristo 
wewe sujii waislamu pia utatulezea walimu wa kiislamu biblia nzima imetuhimiza tuishimu majirani jirani ni yule ambaye kwamba mume paka na mipaka jirani ni yule ambaye kwamba si kwamba kama alivyosema mezaliwa naye kwa sababu mfano kama sisi hivi wengine hatukuzaliwa Nairobi lakini tunaishi wapi Nairobi haya nikitoka hapa nkaenda Kisumu sitapata majirani hawe ni mtu wa dini yangu au si wa dini yangu lazima ni mtendee wema kiwamo ni mkristo mtizamaji jirani yoyote hata kama ni muislamu biblia nasema usimshuhudie nini urongo kwa sababu ukimpatia jirani uongo haitaleta ujirani itaza adui kwa hivyo nitaika na matamshi yote unayotamka kuhusu jirani hakikisha kwamba ni ya kumsaidia kama ule msamaria aliyomsaidia nani yule bwana aliyenyang'anywa kisa cha Yesu Kristo. Kwa hivyo mimi katika mtizamo wangu ni kwamba jirani ni mtu wa kupewa e, nafasi kubwa. Ujirani umekosa maana ndio kwa sababu waadui upo. Maana ujirani hauna maana. Zamani ilikuwa mfano mtu akija kununua pahali. Tupige mifano maana mwenyekiti umeturuhusu tupige mifano. Mtu amekuja kununua pahala plot. Jambo la kwanza mashamba lazima awe na ujirani mzuri na nani? Lakini siku hizi ujirani mtu anaweza akapika chakula. Akawa yale mabaki mabaki yale mashazo yale yuarusha kwa jirani ananuka. Kila siku yuaweka sauti ya juu kelele nyimbo sio? Anamudhi nani? Jirani. Ule ujirani ushaukoroga haupo na mwisho ujirani utondoka kitakachokuja nini? Wadu. Swali mwalimu. Mm. Samahani mwenyekiti. Tanzania ni jirani si jirani? Jirani jirani. Uganda Jirani. Ni jirani. Sasa kama sasa angalia samahani kidogo Tanzania ni jirani. Uganda ni jirani. Haya kama ni majirani zetu nao wana nini? Majirani. Tukipenda wale jirani zetu nao wakipendana, wakipendana kutakuwa na wadui. Asante sana mwenyekiti. Na asante sana mwalimu wa Kikristo mwalimu Timotheo Mwichomi. Na swali hili ili basi mpenzi mtazamaji nitalipeleka kwa ndugu zetu walimu wa Kiislamu. Nikianza na Sheikh Yusuf Muhammad huyu jirani katika muktada wa Uislam jirani ni mtu aliye vipi Asante uh, sana mwenyekiti kusema kweli hili neno jirani ni pana sana neno jirani ni pana lisibebwe hivi hivi kwa watu wanapotaka kuelewa ujirani kwanza unaanza na yule mwenyewe ambaye kuna jirani kuweka amani moyoni mwako wewe kabla hujamjua yule jirani wako uwe na nafasi ya kufanya nini ya kujipenda wewe mwenyewe sasa huyu jirani huyu ni yote kutoka pale wewe ulipo mpaka umbali ambao wewe huwezi kufika bado ni jirani sasa jirani ni mtu yeyote mtu yeyote ambayo ako tayari kupata msaada kutoka kwako ako tayari ku kufanya kazi pamoja na wewe ako tayari kukusikiliza kama kutakuwa na shida jirani ni mtu yeyote ambayo ni mwanadamu tukitogo hata hata viumbe wengine kama wanyama ni majirani zetu tunawafuga na wako ndani ya zizi bado ni jirani maana asubuhi lazima uangalie kama wapo unaona eh kama wamechukulia wale mwingine sasa utakapoanza kuutoa ule ujirani kwa kubagua tayari umeanza kuleta uadui kwa mfano Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa na Yahudi mmoja akimwaga takataka mlangoni. Kamwaga muda mrefu sana. Mtume ajamuliza kitu hata siku moja. Yeye alikuwa akiamka asubuhi ameandikwa kazi ile, anaenda anamwaga. Lakini siku moja yule jamaa akawa mgonjwa, hajiwezi tena kupeleka nini? Takataka pale. Mtume kona lo. Urafiki yangu sasa ana matatizo. Alitembea mpaka nyumbani kwake. Akaomba ruhusa kuingia kule. Yule jamaa anauliza Huyo anayepiga piga hodi hapo nani akaambua ndo huyo Muhammad mwenyewe huyo. Sema aha. Miaka hiyo yote nimemfanyia wadui hajalipisha leo amesikia mimi mgonjwa amekuja kulipisha lakini ilikuwa ni tofauti akamwambia rafiki yangu leo sijakuona nyumbani kwangu nikahisi una matatizo. Nimeona bora nije nifanyeje? Nikusaidie. Kwa jirani ni mtu yote. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatufundisha nini katika sura ya nne aya yake ni ya 36 Qur'ani tukufu. Mwenyezi Mungu anasemaje katika sura hiyo? Maana kuna maneno mengi sana ambayo Mwenyezi Mungu ametupa kama nasaha. Ah, Bismillahirrahmanirrahim. Kwa jina la Mwenyezi Mungu, Mwingi wa rahma mwenye kurehemu. Qur'ani sura 4 aya 36 nasema mwabuduni Mwenyezi Mungu 
wala msimshirikishe na chochote. Naam. Na wafanyeni ihsani wazazi wawili na jamaa na mayatima na maskini na jirani walio karibu na jirani walio mbali. Kumbe tu, kwanza kwa wazazi sasa katika neno hii wazazi haswa kwa mfano vile e, Sheikh Ramadhan aliposema yeye wazazi wake ni wa Kristo. Unaweza kuwa Muislamu kawatenga wazazi hata kwa sababu wewe ushakuwa Muislamu kaona wale hawafai. Wale wanafaa sana ndio maana Mwenyezi Mungu anasema tuwatende yani ihsani tuwe na huruma na wao huruma ile tuwe na huruma na wazazi wote wawili baba na mama kisha wakatajwa mayatima wajane na majirani jirani walio karibu sasa sisi hapa ni majirani na jirani walio mbali kama vile e, mwalimu e, Timothy aliposema Uganda Tanzania au bado ni majirani kwa takapojenga ujirani na mfumo ambao na utaka Mungu sisi sote tutapendana hatutaudhiana hatutagombana wala ile dhiki haitakuweko sasa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam atafundisha kwamba ujirani mpaka nyumba 40 sasa sikia nyumba 40 si kama hizi zetu za kukomboa bwana yani mtu amejenga nyumba moja 40 mlolongo moja tu hiyo mm. unahesabu ndio hesabu na mnaichukua nyumba kama vile wa Masai wanavyojenga Nyumba moja hata unaenda karibu kilomita mbili ndio jirani wewe bado eh kwa sasa mahali utapiga sauti yale ukapiga nduru ukaitisha msaada yule atakesikia huyo mm. bado ni jirani yako unafaa ufike pale mm. uangalia na matatizo gani haijalishi mm. atakuwa ni mtu wa aina gani anamwabudu Mungu ama amwabudi bado ni mwanadamu na ni jirani yako na hitaji msaada wa kwako kwa hiyo pengo la, la nani kitengo cha jirani ni kipana mno mm. eh hey nikipana sana. Naam, na, asante sana Sheikh Yusuf. Naam, katika swali hilo hilo eh Ustad Ramadan, huyu jirani ni nani? Afikiri uh, kama walivyotangulia kusema walimu wenzangu ni kwamba kilo na imona wewe na wengine hata usiwaona ni majirani zako. Na Mwenyezi Mungu alipokuwa na mtume wa malaika Jibril ama Gabriel kama anavyojulikana na baadhi na wanaozunguza lugha ya Kiingereza na Kiswahili. Kila alipokuwa na mtume kuleta ufunua wa wahai kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa hakosi kumsisitizia ujirani ama yeye kuishi vyema na majirani. Yaani kulingana na ule msisitizo uliokuwa nasisitizwa nao hata yeye akahisi kwamba huenda hata jirani anastahili kumrithi katika mali yake. Hii inaonesha kwamba amefundishwa kuishi na yeye kama vile mtu wa nyumbani kwake. Na ni vizuri amesema mwalimu e, Timotheo kwamba tuko na ndugu zetu ambao ni majirani zetu, unaposema Tanzania, kule Uganda, Somalia, Ethiopia ni majirani zetu. Ina maana sasa hiyo ni nchi anapokuja mtanzania hapa basi na akaja mtu mwingine kutoka mbali labda Uingereza nitamwambia kwamba huyu ni jirani yangu katoka nchi jirani. Kwa hivyo sasa ule ujirani basi ili uweze kudumu basi sisi tunafaa kuonekana upendo. Kwa sababu lazima hata kama unapanda mmea uweze kutilia mbolea. Unanyunyiza maji pale ndio ule mmea unaweza kunawiri. Na ukakuwa vizuri kwa afya. Basi huu ujirani nao unakuwa kwa sababu ya matendo mazuri kama alivyosema ndugu yangu Yusufu kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipokuwa naishi dunia hii, alipokuwa anafanya kazi yake, anahubiria watu lakini alikosa, alikuwa kuna maadui wamemfanyia uadui. Maandiko yenu yanasema mpende jirani yako. Mpende adui yako. Yeye hakuonesha ule uadui. Kwa sababu hiyo takataka unaambiwa ukiambiwa nitakataka aina gani ni kitu kichafu. Huyu bwana kila siku asubuhi anakuja anaacha pale mlangoni ya kitoka anapata na akajua sababu ni mtumishi wa Mwenyezi Mungu. Fulani ndo kazi yake hii. Kwa hivyo siku ile amekosa ule uchafu ndo amejua kuna tatizo kwa nini hakuja leo huyu akawa anamfuata nyumbani kwake leo hii tumeacha ule ujirani inasikitisha unapata leo mtu labda ameumia amegongwa na gari barabarani badala ya mtu kuja kumchukua kumhudumia kumpa ile huduma ya kwanza labda una gari yako uweze kumbeba umpeleke hospitali leo hii imekuwa kila mtu kitu cha kwanza akiona kisa kama kile nyumba inachomeka inatiketea ni kutoa simu yake ya mkononi zile anaita smartphone. Mhm. Mm Kwanza ajipigie zile anasema ni selfie. Kuonesha kwamba yeye alikuwa kwenye tukio lile. Nyuma ina, inaungua huku inatiketea nyuma yake anapiga picha. Mm -hmm. Kitu cha kwanza ni kutuma kwenye mtandao. Hizi za kijamii. Mara ametuma kwenye WhatsApp. 
ka upload kwenye Facebook, sijui ni Instagram. Mtu amegongwa na gari, wana habari kama kwa pale, kabla ya kushughulikia wewe wa kupiga picha, picha zipigwe kila kona, anainama huko anapiga ili aweze kuuza gazeti. Ule ujirani umeenda wapi? Iki kitabu kuna visa vizuri sana huwa mimi nimesoma tangu zamani. Kama alivyosema kuna huyu Samaria mwema. Na ukawa ni msemo kila mtu anausema msamaria mwema ila hawajui huyu Samaria wema ulitoka wapi. Ni kwa sababu huyu mtu alikuwa hamjui huyu e, mwathiriwa lakini kwa ule utu akaweza kumsaidia. Sio na tuasimu kwanza upige kisha uoneshane kwamba wewe pia ulikuwa kwenye shughuli ama kwenye tukio. Kwa hivyo ujirani ni kuonekana upendo, ni kuhurumiana wao ama sisi kwa sisi. Na huo ndio ujirani. Na ujirani kama alivyosema ni mpana sana. We ni jirani yangu. Na wengine hata nisiowajua ni majirani zangu. Kisha Uislamu kafundisha kwamba uweze kuwatembelea jirani zako. Unatembea kwa huyu na bidii afya yake vile vile kwa mwingine na yakutembelee kuna ujirani kisha kuna watu wenye tabia sawa tujasema sikaangiza lakini kuna watu wapishi nasema mashallah mtu anakaangiza chakula kinanukia vizuri lakini nyumba ya pili watu hajala siku mbili wala hawana mpango hata wakula lakini ile harufu inawaudhi wale kwa sababu sasa inawaudhishia ile njaa basi huu sio ujirani Ujirani mwema kulingana na Uislamu ni kama vile ilisema Qur'ani katika sura 4 aya 36 kwamba ni kufanya ihsani. Kufanya ihsani ni kuwafanyia wazazi wawili, kuwafanyia jamaa ambao ni familia pia extended family. <coughs> Samahani, vile vile kuna masikini na vile vile kuna jirani. Qur'ani imesema wa karibu na jirani wa mbali. Kwa hivyo ujirani huu unajengwa kwa kufanya ihsani na hisani kwa njia nyingine ama kwa lugha ya Kiswahili ni wema. Alright, asante sana, asante sana walimu wangu. Naona swali hilo la ujirani kuwa ni nani? Mpenzi mms, msikilizaji na mtazamaji basi swali hili limeweza kujibiwa kwa ufasaha zaidi. Pengine ni nikija kwenu walimu wa Kiislamu kwa swa, kwa swali ambalo limenijia lime sasa hivi akilini. Hivi unafikiri huyu Mwenyezi Mungu kwa muktadha huu wa jirani? Sheikh Ramadan unafikiri kwa nini aliumba wanadamu Kitu cha kwanza Mwenyezi Mungu eh, u, kwa kutumba sisi Nisingependa niseme ama niandike kwa mate wakati wino upo kwa sababu tunakwenda kwa mwongozo wa Qur'an Ukisema katika sura ya moja aya sita Mwenyezi Mungu anasema Hakuwaumba majini na watu isipokuwa aweze kumwabudu yeye Ninaposema hivi ni, ni vipi kwamba sisi kabla kujaomba sisi sisi kama Waislamu na kufundisha Kiislamu tunajua kwamba kulikuwa na viumbe wengine ambao waliumba kabla yetu ambao ni majini wengine waliasi Mwenyezi Mungu ambao wamekuwa ni mashetani na vile pia ndugu zetu wa Kristo naamini kwamba ibilisi ama Lucifer alikuwa pia ni, ati, ni miongoni mwa malaika mm-hmm. alikuwa anafanya ibada lakini watu walipotea kwa hivyo lengo la mimi kuumbwa pamoja na wewe ni kumwabudu Mwenyezi Mungu na ndo pale Mwenyezi Mungu anasema kama tulivyosema wiki iliyopita kwamba katika sura ya pili ya Qur'ani aya ya moja anasema enye watu mwabuduni Mola wenu ambaye amekumbeni nyinyi na wale wa kabla yenu ili mpate kuokoka. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu katuumba sisi kisha katuweka hapa duniani tumwabudu yeye kisha baada ya hapa tuweze kupata mahali mazuri ya kwenda peponi iwapo tutaishi katika ile njia ambayo Mwenyezi Mungu ameridhia ambayo tutafuata maamrisho ya Mwenyezi Mungu na tukajepusha na makatazo yake. Kwa hivyo ye Mwenyezi Mungu ametupangia mambo mazuri. Ametuweka hapa duniani kisha akasema hii ni starehe ndogo sana, hii ni ndogo sana. Starehe ile halisi iko katika paradiso. Right. Asante sana Ustad Ramadan. Nikija kwako uh, Ustad Yusuf. Katika muktadha huno wa kwamba mwanadamu ameumbwa na Mungu. Unafikiri ni, ni kitu gani ambacho kinaleta ule ujirani uh, katika sisi kuumbwa? Uh, swali lako zuri sana mwenyekiti na ni swali ambalo limejikita katika mifumo miwili. Maana kuna kuumbwa na huo kuleta yani uiano gani katika hao wanadamu. Mm-hmm. Kwanza katika wanadamu inahitaji ilete upendo. Mm-hmm. Hao wanadamu wenyewe kwanza ilete upendo kwa wanadamu wenyewe. 
kisha hao hao wanadamu kwa sababu wameumbwa hawakuumbwa tu wakae hapo wapendane tu uh -huh. uh -huh. wamepewa kazi maalumu na Mungu mbali na kupendana kuna kazi ambayo itawafanya wakusanyane pamoja uh -huh. na waende katika sehemu moja ambayo uh -huh. Mwenyezi Mungu ashawatarishia ameshatayarisha tayari uh -huh. kwa ajili ya ule upendo yani ibada uh -huh. Hasa pale watakapomwabudu Mwenyezi Mungu vile anavyotaka Mungu kwa ajili ya kuwaumba basi pale tutapata ule upendo umekamilika na tutaenda katika njia inofaa ambayo Mwenyezi Mungu ameridhia na tukaingia pamoja tukakaa pale sehemu ambayo imetayarishwa lakini sasa utakapoondoka ule upendo ukawa haupo wanadamu wakaishi kama tu wanyama maana simba bila apate riziki lazima amle mwingine mm -hmm. ndio riziki hiyo sasa mm -hmm. tukaanza kuishi katika mfumo huo sasa tunaona sasa kwanza tutadharauliana mm -hmm. tutapigana tutamwagana damu sisi kwa wenyewe bila kuhurumiana mm -hmm. sasa ule upendo utaondoka wadu utakuepo ibada haitafanyika mm -hmm. kwa sababu kila mtu utakuja ubinafsi mm -hmm. ule ubinafsi wa kujitosha kwamba mimi duniani mimi nipo mm -hmm. hakuna siku nitaondoka bwana akiondoka mtu anasema ah huyo kwanza acha fadhali alikufa kwa sababu anatusumbua sana yani wewe unasherehekea mwanzako mm. kwa kufa kwake hasa ule upendo ukiwepo mm. ibada itafanyika kwa njia ya amani na watu watamtafuta Mungu kwa njia inofaa mm. ili wapate ile nafasi ambayo Mwenyezi Mungu amewaandalia naam asante sana Sheikh Yusuf pengine nikija kwa mwalimu wa Kikristo hii no ujirani na vile Mungu alivyotuumba sisi wanaadamu katika muktada ama katika imani ya Kikristo. Kuna uhusiano gani katika vile Mungu alivyoumba na ujirani mwema? Mwalimu Timotheo. Yaani ukimaanisha okay, kwamba Mungu kashatuumba. Mm -hmm. Na kuna uhusiano gani? Mhm. Mm ni muumbaji wetu mm -hmm. na hakutuacha hivi hivi. Mungu alipotuumba lazima alitupa makatazo na maamurisho. Mm -hmm. Na huwezi ukawa na uhusiano mwema kwa jirani kama humwabudu Mungu. Mm -hmm. Sio inaenda mm -hmm. Huwezi ukawa na uhusiano mwema kwa jirani kama humwabudu nani? Mm -hmm. Kwa sababu Mungu kabla yasema katika amri zake usimshuhudie jirani yako uongo kwanza alitanguza kwamba usimwabudu Mungu yoyote. Yote. Siko moja. Kwa hivyo ukiona mtu hana ujirani mwema kwa mwenzake, mm -hmm. basi na maana pia Mungu hamjui Mungu vizuri. Mm -hmm. Tuko pamoja. Kwa hivyo lazima lengo la Mungu sisi kama binadamu tumwabudu kwanza. Tumwabudu. Tuko pamoja. Mm -hmm. Mungu amesema katika mfano ukisoma haraka haraka maana naona kama muda umeisha. Mungu anasema katika kitabu cha kutoka aya sura ya ya nne usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilichojua mbingu wala kilicho chini ya duniani aya ya, ya tano usivisujudie wala kuvitumikia kwa kuwa mimi bwana mi, kwa kuwa mimi bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu mm. na maana gani Owezi kusema unamdharau jirani na uko unajidai unamwabudu nani mm. Mungu ni vitu vile tofauti mm -hmm. kwa hivyo lazima kwanza muweke Mungu Mm -hmm. kwa sababu kitabu cha matunio ya mitume sijui kwa sababu ya dakika mwalimu Fondo umeona alikuwa amepafungua pana point kubwa katika ile 17 ile mwalimu mm -hmm. Fondo ukimwachia angalau dakika moja mwenye kiti mm -hmm. aongezie kitu hapo mm -hmm. hey. e, inasema matendo 17 aya 26 naye mm -hmm. na alifanya kila taifa la mwanadamu kutoka katika mmoja mm -hmm. wakae juu ya uso wa nchi yote akisha kuwawekea nyakati alizo ziamuru tangu zamani mm -hmm. na mipaka ya makazi yao mm -hmm. aya aya 27 ili wamtafute Mungu ingawa ni kwa kupapasa papasa wakamuone ijapokuwa hawi mbali na kila mmoja wetu. Kwa hiyo hii ni wazi kabisa kama alivyosema marafiki zetu hapa kwamba Mungu alituumba ili tuweze kumwabudu. Hilo ndio jambo la msingi katika maisha yetu kila mwanadamu. Na ndio maana ukienda katika ufunuo 4:11, ufunuo Yohana 4:11, nasema umeistahili wewe sisi tulioumbwa tuna tumeumbwa tumwabudu, tumtafute. Na ndio maana Juma lililopita nikasema kila kabila lina namna ya kuabudu. Mm -hmm. Japo inawezekana ikawa si Mungu wa kweli, lakini uh, wanahisi wana namna ya kuabudu. Yaani kuna kitu kinawachochea na kuwasukuma uabudu. Sasa sisi ambao tumejiwa na nuru ndio tunapaswa kuwafuata wale ambao wanaabudu asiyekuwa Mungu na kuambia basi Mungu wa kweli ndiye huyu na anapaswa kuabudiwa. Lakini lengo letu ni tumwabudu Mwenyezi Mungu wa mbinguni. Naam, asante sana, asante sana walimu wangu.
eh, mume mume tu, mume tu elimisha vya kutosha nadhani mpenzi msikilizaji na mtazamaji kwa jumla hapo ulipo umepata mambo yanayohusiana na ujirani mwema lakini hata hivyo mpenzi mtazamaji usibanduke tunakuja tu sasa hivi na kupatia tupumziko fupi afu tukija basi tutakuwa ni wenye kuendelea na majadiliano yetu ya usende Nam nam karibu tena mpenzi mtazamaji. Tulikuwa tunaendelea na hili swala zima la ujirani mwema. Tumeona jirani ni nani na tumeona kuna uhusiano gani e, kati ya uumbaji wa Mwenyezi Mungu kutumba sisi wanadamu na ujirani. Ah nikirudi kwa walimu wangu wa Kikristo nataka ni wa... nimepata hapo kuna swali moja ambalo mimi kidogo lime limenitatiza akilini. Huna uhusiano wa ujirani mwema kati ya mwanadamu na mwanadamu kati ya wewe na jirani yako. Ah uh, yapo upo ushahidi wa maandiko ya kwamba uhusiano huu ulianza wapi? Uh, mimi kabla sijaingia hapo kuna kitu labda utaniruhusu nikiseme mwenyekiti mm -hmm. kina ni washawasha kidogo. Mm -hmm. uh, unaposoma kitabu cha Warumi mm -hmm. sura ya 15 aya ya pili mm -hmm. Biblia inasema kila mtu miongoni mwetu na, mpen, na mpendeze jirani yake apate wema akajengwe mm -hmm. kwa hiyo haijalishi ni muislamu haijalishi ni kalasinga haijalishi ni baliani baniani bora biblia inasema imetupa ruksa ya kuwatendea wema mm -hmm. kuwatendea wema na unapomtendea mema wa jirani yako mm -hmm. hili linakujenga wewe na imani yako pia vile mm -hmm. pia ukisoma 13 hiyo hiyo warumi 13 ah kitabu hicho cha 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 Warumi 13 aya ya kumi, Biblia inasema hivi Pendo halimfanyii jirani neno baya basi pendo ndilo utimilifu wa sheria Pendo halimfanyii jirani kama unampenda jirani yako mm -hmm. hautamfanyia jambo lolote mm -hmm. hautamongea uongo juu yake hutamwibia hutafanya kitu kibaya juu yake vile vile pia Mathayo 7:12 Yesu anasema lolote utakalo wewe kufanyiwa lifanye. Kwa hiyo kama mimi Kristo sitaki kuuawa, nisimuue mwenzangu. Kama sitaki kufitiniwa, nisimfitinishe jirani yangu. Kama sitaki kusengenywa, nisimsengenye. Kwa hiyo kama tutaishi katika utaratibu huu tukifata maandiko ya Mwenyezi Mungu kama Timotheo anavyosema, maandiko ya Mungu ya kuwazi na anatuonyesha tukiyazingatia tutaishi kwa amani na kwa uzuri katika jumuiya. Tukirudi kwa hili swala mwenyekiti. Na hili swala uno, wapi? Uhusiano wa maujira ni mwema uno. Ulianza wapi? Maana maandiko. Huenda wengine wakadhani ni si sisi tunataka mm -hmm. kuanzisha mm -hmm. lakini kwa mtazamo wa Biblia sijui marafiki zetu lakini kwa mtazamo wangu wa Biblia ni kwamba uhusiano huu ulianza mbali sana mm -hmm. na nitatoa ushahidi katika kitabu cha mwanzo kitabu cha mwanzo kuna ushahidi hapa ambao ningependa kutoa kitabu cha mwanzo kwa sababu juma lililopita tuliona Muislamu na Mkristo ni mandugu. Mm -hmm. Unaona Waislamu wametokana na kizazi cha Ishmaeli ambaye baba yake alikuwa ni nabii Ibrahim mm -hmm. na Wakristo wametoka kizazi cha Isa cha Isaka ambaye baba yake alikuwa ni Ibrahim so ni mandugu. Sasa tuangalie hawa mababa zetu, mababu zetu Isaka na Ishmaeli. Mm -hmm. Je, walihusiana ndio na sisi tuhusiane na tuendeleze huo ujirani? Mm -hmm. Mwanzo sura ya uh, kitabu cha mwanzo sura ile ya 25 aya yake ya tisa pale mwanzo 25 aya tisa inasema uh, Isaka na Ishmaeli wanawe wakamzika katika pango lia Makpedha katika shamba la Efroni bin Sohari Muhiti hapa tunapata Isaka na Ishmaeli ambao baba yao ni Ibrahimu mama mbalimbali mbali, baba mmoja mm -hmm. na wakati wanaishi na Ibrahimu wakati ukafika Ibrahimu akafa mm -hmm. alipokufa wakati huo alikufa katika nchi ya Kanani akiwa na Isaka kule Kanani mm -hmm. Ishmaeli alikuwa amepelekwa Biarisheba mm -hmm na hajiri kule na mama yake mm -hmm. na um, Isaka anapoona babake amekufa hakumzika babake bila kuenda kumwarifu yule ndugu yake mkubwa Ishmaeli kule Biarisheba mm -hmm. kwa hiyo akamhifadhi babake Ibrahim akasafiri mpaka Biarisheba akamwambia kakake mkubwa Ishmaeli dadi amekufa mm -hmm. 
twende tukamzike ndio maana aye nasema Isaka na Ishmaeli wakamzika baba yao mm. sasa muhi, uchangamoto ni hii hawange mzika baba yao pamoja mm. kama hawange kuwa na ujirani mzuri mm. kama hawange kuwa na uhusiano mzuri mm. kwa hiyo mimi naona kwamba uhusiano huu tunaozungumzia mm. ulianza zamani sana mm. ikinifundisha mimi kama Mkristo kwamba hata Muislamu anapopatwa na msiba mm. nina haki kama Mkristo kuhudhuria mazishi na kwenda kumfariji mm. yeye pia na matazamio yangu kwamba naye anapofikwa na msiba mm-hmm. an, mimi napopatwa na msiba ana haki pia yeye kuja mm-hmm. na kuja kuweza kushiriki katika mazishi leo hii utashugundua ya kwamba dereva ni muislamu conductor mkristo mm-hmm. mwenye duka ni muislamu wanunuzi ni wa kristo mm-hmm. mwenye duka ni mkristo wanunuzi ni waislamu kwa hiyo ninaona uhusiano huu ulianza zamani na tuna haki ya kuendeleza mpaka sasa na nadhani uhusiano huo ndio umetufanya mpaka leo tumekana marafiki zetu hapa mwenye kitu right, kidogo radhi kidogo mm-hmm. maana nawashwa eti eh ndio nilikuwa najua kwa kwa hivi mwalimu kasema kitu kizuri sana mm-hmm. maana kagusia Ismaili mm-hmm. na upande ule marafiki zetu kwa imani maana hawa si waarabu kwa imani kizazi chao kimetokana kizazi cha imani ni Ismaili si kweli mm-hmm. Na kuna hii kasumba ambayo ndiye inaondoa ujirani. Nimeshuhudia. Nimesikia kwa kanda na ndiye inaondoa ujirani. Mwenye kitu utanikosoa pengine nitakosoa pia walimu wenzangu. Kwamba tuwachukie Ismaili waislamu kuna chukichuke na jengo kwa namna hii. Mm-hmm. Tuwachukie waislamu kwa sababu wametoka na nani? Na Ismaili. Hapa mwalimu anaita hoja nzito kwamba huyo Ismaili na Isahaka wanamzika nani baba yao sasa sisi tunafundishwa ama walimu wengine watu wanasema hawa waislamu wa hawa hawafai ni wa mama mjakazi so naona ili jambo likija mwenyekiti linakuja kichuki linakuja kichuki na kiuhasama e, kwamba hawa ni wa mama mjakazi na nikizidi mwenyekiti samahani mtizamaji ah si mjakazi tu bali kalaniwa Mm-hmm. kwamba isemeni kafanyaje ni mwana utakapofu e, e, ukifundishwa haya maneno na mwalimu sasa anatuzibua akili kwamba hapana hakuna wakati Isaka na nani Ismail. na Ismail walikuwa na uhasama maana kweli tukienda katika maandiko Ismail alikuwa firstborn chukia penda Ismail alikuwa nani huyo kijana mdogo huyo Isaka akaona sito mzika babangu mpaka nani mpaka kakaki mkubwa anaeleza ule ujira tutafanyaje ili kuondoa idhana kwamba waislamu tuwachukie kwa mafundisho bandia mm-hmm. ndio hoja yangu Alright, alright, asante sana, asante sana. Na maana basi ilikuwa kwa ni vile mpenzi msikizaji hivi ni vile ambavyo Mkristo um, basi ameweza ama Wakristo walimu wangu wameweza kujibu hili swali. Sasa hivi acha nilipeleke katika upande wa ndugu zangu wa Islam. Nikianza na Sheikh Ramadhan uhusiano wa kuwa na ujirani mwema kulingana na imani ya Kiislamu ulianza wapi um, eh, shukrani mwenyekiti kwa swali lako na si tofautiani na waliojibu kabla yangu isipokuwa Qur'ani nasema ama Mwenyezi Mungu anatuimba katika Qur'ani kusema sura ya nne aya kwanza inaitwa sura an-nisa yani ya wanawake Mwenyezi Mungu anasema enyi watu enyi watu mcheni mwana wenu ambaye amekumbeni nyinyi katika nafsi asili moja kama alivyosema mwalimu upande wa Kikristo ni kwamba kabla amri ya kuja ya kumwangalia jirani imekuja amri ya kumwabudu Mwenyezi Mungu kwa hivyo Mwenyezi Mungu hapa anaanza kwa kusema tena kuhusu jambo la kumcha Mwenyezi Mungu anasema enyi watu mcheni Mola wenu ambaye amekumbeni katika nafsi asili moja na akamumba mkewe yani ila nafsi asili moja ni Adamu na akamumba mkewe yani mke wa Adamu pia kaumbo kutokana ile nafsi ile ile na akaeneza wanaume wengi na wanawake unaona eh kwa hivyo hao wanaosema majirani hawa watu wameenezwa kutoka nafsi nafsi asili moja kama wewe kwa hivyo mimi nafsi yangu na yako na kila mtu tumetoka katika nafsi asili moja. Kwa hivyo inarudisha ule undugu yani kwamba si sote ni ndugu katika ule binadamu. Na tunasema kuna ule msemo unasema kwamba service to humanity is service to god. 
kwamba mimi ninapolinda ule utu nikakulinda heshima yako na mpendeza Mwenyezi Mungu unanipata vizuri kwa hivyo sasa hapa Qur'an inazidi kusema hivi e, na mcheni Mwenyezi Mungu ambaye kwae mnaombana na mwatazame jamaa hakika Mwenyezi Mungu ni mlinzi juu yenu na anayaona kila mnayoyafanya kwa hivyo ukisikia kulinda jamaa kuna familia yako na kuna wale ambao ni karibu na wewe uko na zawadi Uislamu umesema jirani yako aliye karibu naye mpe na tukasema unaweza kuchagua mke kwa mfano lakini kuna vitu wewe kuchagua kama jirani naweza nikawa nimejenga hapa basi mwingine akaja akanunua hapo jirani yangu akajenga hapo itabidi nimkubali kama alivyo na ili tuweze kushirikiana na tuendeleze mambo yetu amesema kwamba utapata katika usafiri driver Muislamu conductor Mkristo ndio nasema kwamba hata katika ma hospitali zetu utapata basi daktari ni Muislamu kwa mfano ama ni Mkristo lakini aliyekuja kupata ile tiba ni dini tofauti askari utapata Muislamu mahabusu Kristo ama vice versa na yote ni kwa sababu ya ile utendaji kazi lazima watu waheshimiane kulingana na zile e, bila kuweka tofauti za dini na ule ndio ujirani sasa haijalishi unafanya kazi gani kwa sababu tumesema huduma nyingi iwe ni katika huduma la kujenga taifa lazima washirikishe watu wa kila aina iwe ni katika uongozi unahitajika muislamu kuna unahitajika mkristo asiyekuwa muislamu asiyekuwa na dini watu wanafanya kazi pamoja na ndo mkishajenga ule uhusiano mzuri ule ujirani mwema ukijengwa kama tunavyoambiwa sisi sote tumetoka kwenye nafsi asili moja basi wewe utakuwa na sahali katika kufanya kazi yako kama ni ya kueneza injili mimi muislamu kufanya ibada yangu katika kuhubiria viumbe wenzangu kwa sababu kwanza umetengeneza ujirani mwema ama umedumisha ule undugu Alright, asante sana, asante sana Ustad Ramadan. Pengine Sheikh Yusuf labda la kuongezea pengine katika uno uhusiano ulianza lini? Na mwenyekiti. Kweli swali lako ni zuri na tunawakumbusha pia watazamaji kama tulivyoacha wiki iliyopita. Sasa leo kuna jambo lingine mpya na kuna mambo amezungumza ndugu yangu hapa Mwalimufondo Mwalimufondo mm. kuna kitu amegusa akakipitia juu juu tu alafu akakiwacha vile kilivyo lakini kwa mtazamo bado kiko katika akili za watu mm-hmm. ujirani kama aliyosema Sheikh Ustadhi Ramadhani kwamba huo kukuumbwa kwa nafsi hiyo moja hiyo imani hatuko tofauti tofauti na kuja imani wewe ukitaka kwenda hivi mwingine aende hivi hiyo ndio imani yako kwa mfano sasa hivi muhindi yeye ana ngombe na hawa tunachinja tunakula hajai kuja kugombana hata siku moja ati huko ni mnanifanyia hivi aa kwa sababu anachunga nini ule ujirani We ajali kama hiyo sasa hiyo ni kawaida yako lazima ule nyama bwana lakini sasa yeye kwake hapana hajavunja ule ujirani hasa linakuja hapa kwamba tunapokuwa katika ile umoja wa kuumba katika ile nafsi moja lazima kwanza tuhurumiane tusipohurumiana ule undugu na umoja utaondoka. Kwa mfano sasa hivi imetokea kasumba ambayo inafundishwa na kulinyamazia jambo hili linaleta picha mbaya katika watu. Alitaja ndugu yangu tusipopendana kwanza tutachukiana, tutagombana na tutauana. Akaacha hivyo hivyo. Hapo pa kuuana hapo sasa hapo inakuwa kuna mtazamo fulani labda kuna viumbe fulani tu wameumbwa kwa sababu ya hiyo tu kudhuru wengine lakini sasa hiyo inakuja sivyo ni kinyume na vile Mwenyezi Mungu anafundisha angalia sasa hivi imetoka mtu anaua mkewe anaua mwanawe anaua baba yake kwa sababu ya udongo unaona eh jirani anamwaga ana, ana takataka kwa jirani yake kwanza anaona furaha sasa tuje katika uwaji ya Mwenyezi Mungu anasema hivi tuuane sisi kama sitakuwa tumependana kuna kuuana Mwenyezi Mungu anasema hapana sivyo nilivyosema mimi katika sura ya 17 aya 32 Mwenyezi Mungu anasema aje. Ya Qur'ani sura ya 17 aya ya 30. Hey, maana isingekuwa ni ujirani tusingekuja hapa. Uh-huh. Tumekuja hapa kwa sababu ni ujirani na watu sote tunapendana na nataka kuzungumzia jambo moja ambalo litaweka watu pamoja. 
Na Mwenyezi Mungu anasema aje hapo? Ah 33 sura 17. Mhm. Tunasema hukuanzia hapo juu kidogo au vipi? Enda hapo 33 wana msiwe nafsi. Naam. Ambayo Mwenyezi Mungu amekataza kuiua. Ala kumbe kuna nafsi ambayo Mwenyezi Mungu ameikataza. Mhm. Kwa hiyo utakapoiua wewe kwa akili zako mm -hmm. tayari umeingia katika makosa na adhabu utapata. Na adhabu yake si kuchemsha maharagwe hapa kwa kwa, kwa jela at Australia ni motoni na utakaa milele haitajalisha kama utakuwa wewe shehe mkubwa ndevu zinafagia barabara ama no. utakuwa wewe ni mchungaji uzi tai na inavagia ina, ina haijalishi bora umeua nafsi ambayo Mwenyezi Mungu ameikataza endelea na andiko kwa alikuwa nimeshaondoka huko au unaondokaje na baada kuna nyingine bana pale chini sasa ndo naam 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 hey. tunaendelea hapo katika sura ya 17 ambayo inajulikana kama bani Israeli ya wana wa Israeli 17 30 eh, 30 na tatu na tatu ndo ni kwa mwalimu wala msiwe nafsi ambayo Mwenyezi Mungu amekataza kuiua isipokuwa kwa haki akahukumu hakimu kwa mtu huyo anastahiki kuuawa na akatoa amri ya kuuawa kabla haijafanywa kumuua mtu lazima awe amekosa na kosa lake likapimwa kwa uzito si kuvamia tu kwa uzito wa yule aliyopewa haki ya kulisimamia kosa hilo akaona kwamba huyu jamaa akiendelea kukaa katika jamii ataharibu jamii nzima kwa hiyo ni kumuondoa ikawa ni kwa haki unaona eh? lakini pamoja na hayo Mwenyezi Mungu hakuacha kuleta tena na saa nyingine katika sura ya tano aya 32 na nishafika hapo mwalimu wangu eh ambao inasema hivi hivi ni baada ya kile kisa cha wana wawili wa Adamu kuwana. Eh eh maana walifanya kusema Kaini kamua Habibi. Mm. Kwa hivyo kisa ni kirefu kinajulikana. Lakini hapa nasema katika athla 32 sura ni ya 5. Kwa sababu ya hayo tukawaandikia wana wa Israeli ya kwamba atakemua mtu bila ya e, kuwa mtu, yani yes. mtu hajawa mtu wao kamua. Mm -hmm. Au bila kufanya fisadi katika ardhi ama nchi basi ni kama amewaua watu wote. Hebu angalie ile kauli, umeua mtu ambaye hajafanya kosa. Wewe kamua ni sawa na kuua watu wote duniani. Sio waumi watu wote. Wewe ni mtu mwenyekiti? Ni mtu mimi. Mm. Mwalimu wewe ni mtu? Mimi. Kwa hiyo na wale wanaotutazama ni watu. Kwa hiyo kimua moja hivi umeua watu wote. Hilo mm -hmm. ni kosa la kuua watu wote. Mm -hmm. Kwa kuua huyo mmoja asiyefanya kosa. Wewe kamua tu kwa sababu unataka kuwa jabari katika ardhi. Mm -hmm. Sasa Mwenyezi Mungu anaendelea bado kutoa na saa pale. Naam. Na mwenye kumwacha mtu hai, yani kumsaidia kuishi. Ni kama amewacha hai watu wote. Watu wote. Ukamwacha ama ukakuta mtu anadhulumiwa na hajafanya kosa, ukaona kabisa huyu anafaa kulindwa. Ukamlinda kama vile eh, aya aliyoitoa wiki iliyopita Ustadi Ramadhani katika sura ya tisa aya ya, ya sita. sita. Ukamlinda yule mtu akafika nyumbani mpake salama bila kudhuliwa na mtu tayari umeweka hai watu wote kwa sababu pale utakapoelewa kwamba kwamba Mungu hataki watu waumizane hataki watu wauane kuna ule mkataba kwamba wapendane waishi pamoja na wahudumiane wao kwa wao kwa ajili ya kujenga ule umoja katika ardhi hakutakuwa na ofisadi kumbe hata ofisadi ukifanya ofisadi umeua watu ni kweli Unaona? So ofisadi tu kwa ukifanya huo ofisadi leo umeuua watu wote maana utakuwa na mdogo mkubwa ushawaua. Kwa hiyo pia unapokataza ofisadi mm -hmm. unajenga amani, unaleta undugu mm -hmm. na upendano katika nchi. Naam, asante sana. Kwa hiyo kuongezea mwenyekiti ni kwamba mm, kwa haraka haraka kuna ile kasumba. Mm -hmm. Unasikia kwamba Muislamu ili aende peponi mm. awe mtu Eh bwana yani msikuizi hata kuna watu wenye imani ile. Ah, kuna watu wenye imani hiyo. Kuna watu wanaamini hiyo. Kwamba nimesikia Muislamu mpaka aende kwa Mwenyezi Mungu mpaka kufa na wili watatu. Mhm. Kwa mujibu wa aya aliyotoa mwalimu na ile nyingine ambayo tumesoma hapa ni kwamba woki huwa. Mhm. Utakwenda kujibu kwa mauaji uliyofanya wewe. Mbele ya nani? Kwa Mwenyezi Mungu kwa sababu ni hatia mtu hana hatia hastahili kuuawa. Mm -hmm. Kwa hivyo Uislamu haujaruhusu mtu hata kumdhuru mwenzake, mm -hmm. hata kukwaruza hivi. Mm -hmm. Wala kutukana. Na, na, na ninapenda ni, ni ile aya uliyotoa wiki iliyopita ya Qur'an sura ya tisa ile aya, aya sita, sita ambapo 
ni Qur'an tukufu imewasisitizia ime Waislamu kukija mtu mshirikina. Kumbuka ni mtu ambaye hamwabudu Mungu. Kabisa. Yaani mshirikina labda naabudu wa mangombe yake, sio naabudu vitunguri vyake na sanamu zake. Na sanamu zake mm. lakini amekuja ili umuhifadhi ama umfundishe neno la Mwenyezi Mungu basi Qur'ani inakwambia kwamba mtu kama yule kaanaye kwa amani mfundishe. Kabisa. Tumia mbinu zote za kumfundisha lakini asipokubaliana na wewe atakubali yale maneno mwanamume anasema usi nzuru tena tena Mwenyezi Mungu amekwambia nenda naye gumosi gupili mpaka muulize hapa ndipo unapokaa bwana eh anashangia bwana bwana tena ni Qur'ani ni Qur'ani anasema haya maneno na ndani katika ulimwengu mzima Qur'ani ni moja inayosoma ulimwengu mzima aliyepoa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni Qur'ani moja na ndio imekuwa ikisoma kwa takriban miaka ilf moja mia nne. Mhm. Unanipata vizuri shee. Kwa hivyo wale ambao baadhi ya waislamu wa labda akajisieni muislamu na akafanya kinyume na haya tuliyosoma mm-hmm. achukuliwe kosa kama yeye. Achukuliwe yeye binafsi. Yaani kama binafsi. Right. Lakini mtu aseme uislamu unafundisha. Mm-hmm. Uislamu ni hivi. Mm-hmm. Mtu mimi binafsi kwa mfano kuna watu wanafanya tabia nyingi ambazo hatuwezi kuzitaja. Ukampata mtu na kanzu lake kule nje anafanya mambo mpaka ukashanga ala Ule pia yumo. Ule pia. Lakini wewe kwa sababu ni Muislamu kavaa mm-hmm. kanzu na kofia, mm-hmm. wewe kachukule ondo Uislamu utakuwa umekosea. Mm-hmm. Ule achukule kama mtu binafsi mm-hmm. na dini na baki pale pale. Pengine eh, wiki Juma lilopita mwalimu Timotheo uligusia mambo kama haya kwamba muangalie Mkristo kumbuka kuna Mkristo na kuna Ukristo mm-hmm. na ukasema kuna Kristo. Pengine sijui labda kwa, kwa leo hii kulingana na ujirani unaweza kulizungumzia vipi ile jambo la wiki iliyopita pengine? Wajua mwenyekiti mm-hmm. hata kama ni Juma lilopita. Mm-hmm. Lakini lengo la kipindi hiki mm-hmm. ni kwamba watu wakamate vyema. Mm-hmm. Ndio naona sikurudia maneno lakini tuna insist yale maneno yawe na um, utamu mm-hmm. yaingi. Mm-hmm. Ukiangalia vitabu vyote vya Mungu manabii walikuwa wanarudia rudia maneno mm-hmm. ili yakamate vyema. Mm-hmm. Hapa ndo pameleta shida kubwa katika dunia nzima. Kama walimu walivyosema kwa Kristo pia kuna Waislamu wakiona Paulo jina tafadhali. John ena sound jina la Kikristo. Kuna Waislamu wakimuona huyo Paulo ama John kafanya kitu madhamu yeye pia hajui Uislamu wake. Akili zake zitamtuma huo ndo nini? Huo ndo Kristo. Na hili ni hapa kuna hatari. Na sasa mimi pia ambaye ni Mkristo sijui Uislamu, mm-hmm. nikimuona bwana kama aliyosema kava kanzu mm-hmm. ya kutoka Saudi ya nzuri, mm-hmm. kofia nzuri, ampiga kiremba. Mm-hmm. Na pengine kwa bahati nzuri kawacha sunna. Mm-hmm. Nikamuona. Yaani ukisema sunna hapa. Ma yaani akavaa mandevu hivi. Amegonda piga ndevu. Ndevu. Mm-hmm. Kwa bahati nzuri ana bakora zaidi sha zaidi mm. maana manabii walipenda bakora zaidi naam nikampata vichochoroni asimama na msichana tuko pamoja mm. mimi ya mkristo na sujui uislamu mm. unajua atasema nini mm. huo ndo uislamu mm. nitakuwa shaharibu mm. ule ujirani sha uharibu kwa hivyo nikimaliza kusabia muda naona mwenyekiti mm. ni kwamba inatakikana dini hizi mbili mm. maana hapa tuko dini mbili mm. tuwe na uangalifu mkubwa tukitaka amani mm. kwa ujirani mm kafanya mtu ni yeye huyo kafanya mm-hmm. si dini si ujirani alright mm. asante sana mwalimu fondo kwa sababu ya muda nataka tuingie kipengele kingine ama ulikuwa huyo kuna kitu kinaniwasha sana mbona wapi nafasi ala mimi naona kwa maneno ya huyo bwana hawa mabwana na huyo mm. naona kuna kitu cha muhimu ambacho tukitofautishe mm-hmm. uislamu Muislamu. Mm. Ukristo, Mkristo. Mm. Mm. Kile anachokifanya Muislamu inaweza mm. kuwa sivyo Uislamu unavyotaka. Mm-hmm. Unaona? Mm-hmm. Kwa hiyo katika mitazamo yetu tujue kuna Waislamu na kuna Uislamu. Mm-hmm. Kuna vile Uislamu unavyosema ambacho Muislamu anaweza kosa kukifanya kwa sababu yeye ni mfuasi tu anaweza fanya mambo yake lakini kuna Uislamu na kuna Ukristo Mkristo anaweza akawa na tabia ambazo hazifuati maamrisho ma, ma ya Mwenyezi Mungu za kwake sasa tusichue tabia za Mkristo tukazifanya ndio dini kuna jambo ambalo hapa linazungumziwa katika wa Filipi 2:4 ambalo ndo ambalo nilikuwa linaniwashawasha 
wa Filipi sura ya pila ya tatu Musitende neno lolote kwa kushindana wala kwa majivuno Mana tunaposhindana na kwa majivuno amani itakosekana Bali kwa unyenyekevu Kila mtu na muesabu mwenziwe kuliko bo, kuwa bora kuliko nafsi yake Mm-hmm. Kama mimi nita kuesabu we kuliko bora kuliko mimi mm-hmm. Sito kuduru wewe Kusabu we ni bora sana kuliko mimi mm-hmm. Na kama we utafanya vivo hivyo Inamana tutachukuliana kwa uzuri na kwa upendo Japo mm-hmm. kuna amri nasema mpende jirani yako kama nafsi yako mm-hmm. Lakini wengine wameibadilisha mm-hmm. Wanasema mpende jirani yako kama nafasi mm-hmm. hipo mm-hmm. Lakini aye nasema kama nafsi yako mm-hmm. Yani vile unavojipenda wewe umpende vile jirani yako mm-hmm. Na tutakavo chukuliana hivyo katika jamii mm-hmm. Mle shaka amani itakuwepo. Nam nam na nawashukuru sana walimu wangu na washukuru sana. Na ninaamini mpenzi mtazamaji pale nyumbani ama mahali popote ulipo naamini ya kwamba unatupata vizuri na pia naamini ya kwamba unapata e, mawili matatu na ama unatupata yote kwa jumla ili ubasi uweze kuwa na manufaa zaidi. Nikija kwako mwalimu Timotheo. Mm. Sasa haya yote tumeona, tumeona kumbe kuna Uislamu mm. na Muislamu. Mm na kuna kasumba mbaya ambayo imetokeza kwa wale watu wa sodio hizi dini kwamba wanachukulia vile vitendo ambavyo baadhi ya waislamu wanavifanya ndio mm. uislamu mm. kumbe sivyo mm. na pia kuna waislamu wasiojua ukristo vizuri wakachukulia kwamba vile vitendo ambavyo baadhi mm. ya wakristo wanavifanya mm. basi wanachukulia ndio ukristo mm. sasa mwalimu Timotheo kwa kifupi tu kwa sababu ya muda mm. hivi huyu muislamu na mkristo mm. hapa tulipofikia sasa hivi mm-hmm. wachukulia naje sasa kwa sasa hivi yakenda hivyo hivyo mm-hmm. muislamu na mkristo ni maadui yakiwa atakwenda hivyo ya kwamba ya, ya kwamba sasa watu hawaelewi ule hawaelewi ule 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 uislamu na ukristo yakenda hivi mm-hmm. muislamu mm-hmm. na mkristo mm-hmm. ni maadui ndio kwa sababu ya kipindi hiki mm-hmm. lengo la hiki kipindi mm-hmm. kwa sababu jambo huanzishwa na jambo mm-hmm. ndo tukaanzisha kipindi kama hiki mm-hmm. ile kasumba mm-hmm. ili siku moja ukiniona nimeka kwenye gara la Ramadhani mm-hmm. la e, Sheikh Yusuf mm-hmm. usishtuke mm-hmm. tunafata vitabu mm-hmm. kwa hivyo tunataka uiano mm-hmm. kwa hivyo kasumba ya kanisani enabaki mm-hmm. tunakuja kwa vitabu mm-hmm. ili Mkristo Muislamu wanaketi pamoja wanajadili kwa hikima mm-hmm. si chuki mm-hmm. si kufundishana mm-hmm. kwamba ukimwona mkristo yeye ni kafiri mm-hmm. Qurani yasema sisi, sisi ni ahalu kitabu sisi ni kweli wali wa kisa sisi ni watu waliopewa nini kitabu na hiyo Qurani sema wajadiliane na sisi kwa mawaidha yaliyo nini na sisi Biblia imesema hawa ni marafiki zetu kwa namna nzuri sasa tukishaacha zile kasumba sasa za kanisani na msikitini na tukishakuja sasa ya kwamba tumeziacha zile kasumba sasa tumefata vitabu vile tunavyotueleza ndio sasa huyu Mkristo na Muislamu sasa mm. watachukulianaje baada hizo kasi yani watachukuliana mm-hmm. kama walivyotangulia mm-hmm. mimi ni kama Mkristo kwangu kuna Muislamu mm-hmm. tutakuwa ndugu mm-hmm. lugha hiyo ya haraka mm-hmm. rafiki mm-hmm. jirani mwema mm-hmm. ndugu Rafiki. Rafiki jirani yeah. mwema kwa sababu kila mmoja kama nilivyosema mwalimu wangu mm. ninamhesabu huyo jirani sitaki alale njaa mm-hmm. sitaki kujua ni muislamu mimi sitaki kujua mm-hmm. mtampa chakula Alright naam basi kwa haraka haraka Sheikh na kuona tayari ushashika Qur'ani hapo Sheikh Muhammad Mimi nimeshakuwa andiko huku mm-hmm. kabla sijalisoma andiko kwa sababu atalieleza Naam nasema hivi mm-hmm. kwamba Uislamu wetu unafaonekana kwa tabia zetu Naam bila hata kusimama kumhubiria mtu kwamba Uislamu ni dini ya haki. Mm-hmm. Uislamu ni hivi. Basi kwa matendo yetu sisi kama Waislamu inafuatwa vuta wale wasiokuwa Waislamu. Naam. Kwa matendo mazuri kama alivyoishi mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ni mfano ulio hai. Yeye alipokuwa yuko hai, alipokuwa anafundisha, aliweza kupata misukosuko na kupigwa na watu wake pamoja na wale wafuasi wake. Na ilifika kipindi akamwambia basi nyinyi masaba zangu ama nyinyi marafiki zangu ama wafuasi wangu kimbilieni Habash. Antu kisema Habash ilikuwa ni Ethiopia. Ethiopia ya. Yeah. Huko kuna mfalme ambaye ni mwadilifu Mkristo. Hmm? Na huko mtapata amani, mtapata salama. Kwa hivyo Muislamu kakimbilia wapi? Kwa Mkristo, kwa Mkristo ili kupata ile amani ama salama kutokana na ile e, e, nani ile tatizo ambalo liliweza kuwakumba. Vile vile katika nchi ya Kenya tuuzi miaka ambayo ilipita uliweza kuona machafuko baada ya uchaguzi. Mm-hmm. Na baadhi ya Wakristo wakawa wanaishi misikitini. Mm-hmm. Ni jambo lipo. Kwa hivyo Waislamu waliwapokea wakawapa maji, wakawapa chakula na sehemu ya kulala. 
ndio tunataka hivi lakini pia naomba ni ushauri wangu kwamba tuweze kuishi vizuri na mchaguzi ujaisha bado kuna uchaguzi unakuja yeah, watakuchagua na wachaguane kwa amani watu wasipigane kwa sababu wale tunaochagua kule wao ni marafiki wanakunywa chai pamoja kahawa wanakunywa pamoja na nisome mm-hmm. andiko nilipewa na alafu alafu shekhi mtu ulijengee hoja naam andiko linasema hivi katika Qur'ani sura ya 49 aya ya 11 enyi mliamini wanaume wasiwadharau wanaume wenzao huenda wakawa bora kuliko wao wala wanawake wasiwadharau wanawake wenzao huenda wakawa bora kuliko wao wala msitukanane kwa kabila wala msitane kwa majina mabaya ya kejeli inaendelea kusema jina baya kabisa kuambiwa mtu ni asi baada ya kuwa ni muislam na kumfanya haya ni uasi na wasiotubu basi hao ndio madhali wa nafsi zao kusema kweli mwenyekiti mm-hmm. na ndugu watazamaji na viongozi wenzangu hapa mwalimu Timothy na kwamba andiko hili nimeletoa kwa minaji mmoja pale alipo taka kutoa ile dukutuko yake ya kukwaruza kwaruza anasema ya anawashwa na ametoa ame kitu ambacho kweli kilikuwa kinamuwasha mm-hmm. na kilikuwa kinajenga mm, umma mm-hmm kuwa kitu kimoja. Sasa hapa Mwenyezi Mungu anazunguza na watu wameamini. Mm. Kumbe uwezi mpaka waamini kwanza mm-hmm. ndio uweze kukitengeneza kile ambacho pia kinatakiwa kiwepo. Mm-hmm. Kwanza waamini, pili uweze kujenga ule mujitama kwa kulingana na vile utakuwa na msimamo ule wa ile imani. Mm-hmm. Kisha Mwenyezi Mungu anasema tusidharauliane. Mm-hmm. Nikimwona Timothy barabarani, hiyo rangi yake rangi huyu afai huyu. Huyu mm-hmm. afai anaweza kuwa bora mm-hmm. kuliko mimi mm-hmm. maana mimi naweza kusema mimi ni muumini kumbe nikawa tu muumini wa, wa kuvaa kanzu mm-hmm. alafu usiku na yangu mm-hmm. naweza kumuona ndugu yangu fona pale naye usiku mchana anakamza kivaa suti yake kwamba ni mchungaji mwalimu mzuri sana kumbe usiku mm-hmm. vichochoroni he ni ana zake mm-hmm. sasa usije tuka tukalitumia kwamba ile sehemu kwamba tukadharauliana kwa sababu vile si tunaona. Naam. Dini tabaki pale pale, mm-hmm. undugu tabaki pale pale, mm-hmm. urafiki tabaki pale pale. Lakini yale matendo sasa, mm-hmm. yale matendo. Mm-hmm. Watu wasije wakayaweka matendo yao katika kitabu. Mm-hmm. Kitabu kitabaki kuwa ni kitabu kinataka kuongoza watu ambao wanataka kumjua Mungu na ujirani utajengwa na watu ambao wana msimamo wala si kudharauliana ukejelea na kiuna una mka ah wewe wewe sujua wewe vipi bwana usimkejeli mtu wala usimdharau asante sana, sana Sheikh Yusuf basi mpenzi mtazamaji nafikiri umetu, umekuwa na sisi kwa muda huu wote e, na hapo basi ndio tunatufikia tamati ya kipindi chetu cha leo kwa juma hili ambapo basi walimu wangu nataka tena nkukumbushe tena pengine po labda wewe uenda ukawa umeingia tu sasa hivi mwalimu wangu ambaye yuko upande wa kushoto kabisa anaitwa Sheikh Yusuf Muhammad ambaye ni Muislam anafuatiwa na Sheikh Ramadhan na Kuria ambaye ni Muislam alafu mwalimu anayefuata basi anaitwa mwalimu Hezron Fondo ambaye ni Mkristo na mwalimu ambaye niko karibu naye hapa anaitwa mwalimu Timothy Mwichumi ambaye ni Mkristo na mimi nimekuwa mwenyekiti wako naitwa Paul Ndundi mimi pia ni Mkristo madai yetu leo tulikuwa tunaizungumzia ni ujirani mwema basi tukutane wiki ijayo pana kwa majaliwa yake Maulana tutazungumzia mada nyingine nyeti kabisa usiwende mbali uwe pamoja nasi na Mungu azidi kukubariki Nadhani watu wengi sana wananijua ya kwamba nilikuwa Mkristo mimi sasa hivi si Mkristo tena mimi nimeona ukweli katika dini ya Kiislamu ndio maana nimekuwa Muislamu na nitazidi kuwa Muislamu na nitakufa kuwa Muislamu